അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഒരു എം എസ് എം ഇ തുടങ്ങുന്ന ആളിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻ്റിങ് പർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൾട്ടി പ്രിൻ്റിങ് പർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഫോട്ടോ പേപ്പർ പ്രിൻ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോറോ എ ത്രീ പല സൈസിലുള്ള പേപ്പർ പ്രിൻ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എം എസ് എം ഇ തുടങ്ങുന്ന ആളിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രിൻ്ററാണ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ബ്രദർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ബ്രദർ എന്ന പറഞ്ഞ കമ്പനി എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ എം എഫ് സി ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന ഒരു മോഡലാണിത് ഇതൊരു മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ പ്രിൻ്ററാണ് ആദ്യമേ പറയാം ഇതൊരു നിലവിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് ഓടിക്കുന്നതിന് വേറെ ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെ വരുന്നതേ ഇല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇത് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും ടോൺ ഓഫ് പ്രിൻ്ററുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരാം അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതാണ് ഈ പായ്ക്ക് പായ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ആദ്യം ഒരു ട്രേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രേ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഡേറ്റ കോഡുകളും പിന്നെ അവരുടെ യൂസസ് മാനുവലും ഒക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം ആ കോഡിന് ആ ഒരു പായ്ക്കറ്റിനകത്ത് മറ്റെന്തോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പുറകാലം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇങ്കൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കാം വളരെ സേഫായ രീതിയിലാണ് പായ്ക്ക് നടന്നിരിക്കുന്നത് പവർ കോഡ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു പവർ കോഡാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെർമോക്കോൾ നാല് നാല് ഭാഗത്തും തെർമോക്കോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചലിച്ചാലൊന്നും എവിടെയും ചെറിയ മുട്ടുകളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സേഫായിട്ട് അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാക്കിങ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കളർ ഇങ്ക് ഒരു പാക്കറ്റിനകത്താണ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ തെർമോക്കോളിനകത്ത് തന്നെ അവർ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എടുത്ത് കളയുന്ന കൂടുതൽ അതൊന്ന് മാറ്റി എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് പ്രിൻ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒതുക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഈ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ടോണർ പ്രിൻ്റ് എന്തോ ആയാലും നല്ല വലുപ്പം നമുക്ക് തോന്നിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു ഡെസ്കിന് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ടോണർ പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് പേരെങ്കിലും വേണം ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പേരുടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ടോണർ പ്രിൻ്റ് ഇതാണ് ആ പായ്ക്കറ്റ് പായ്ക്കറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ കളർ ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ കോഡ് ഡേറ്റ കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെസ്റ്റ് പാടുണ്ട് രണ്ട് ഡെസ്റ്റ് പാടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഡ്രൈവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സി ഡി ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് സി ഡി സി ഡിയിലും ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രിൻ്റർ അപ്പം നമുക്കിത് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഓണാക്കുക പവർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ പവർ ലോ ഓണാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ഇങ്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് മൂന്ന് കളർ സ്ക്രീൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ശേഷം യെല്ലോ ശേഷം ബ്ലൂ ശ 
അതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാം പവർ കോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ത്രീ പിൻ ആണ് നല്ല നല്ല പോലെ അകത്ത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാം പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡേറ്റ കോഡ് കൂടെ കൊടുക്കാം ഡേറ്റ കോഡ് കൂടെ കൊടുത്ത് ഡ്രൈവർ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ാണ് ഡേറ്റ കോഡ് അത്യാവശ്യം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വീലുള്ളതാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻ്ററുകൾ വാങ് വാങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് സ്കാനിങ്ങിനുള്ള ടോപ്പാണ് അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് ഈ ഒരു മിഡിൽ പോസ്റ്റിലായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ കോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് കാണാൻ കഴിയുക കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഡേറ്റ കോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ആ കമ്പനി ആ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ കോഡ് പൊട്ടാത്ത രീതിയിലും വേറെ എങ്ങ് പ്രസ്സാകാത്ത രീതിയിലും നമുക്ക് ആ കോഡ് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഇതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാൻഡ് കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ലാൻഡ് കോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയവർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉള്ളവർക്ക് ഈ ലാൻഡ് കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ടെമ്പററി ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വീഡിയോ എനിക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മന്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാ ബട്ടണോ ഏസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇനിഷ്യലൈസിങ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം എടുക്കുമെന്നാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏസ് കൊടുക്കുക ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഏസ് തന്നെ കൊടുത്തു പോവും അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ബ്രദറിൻ്റെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റ് നമുക്ക് സി ഡി ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേഷൻ കിട്ടാൻ നല്ലത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബ്രദറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി തന്നെ ഈ മോഡൽ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒ എസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മളെ അത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് കണക്ട് ആവും ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മതി ഡേറ്റ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കോഡ് ഇടയ്ക്ക് ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ മിഡിൽ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡേറ്റ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ കമ്പനിയുടേതായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ അപ്ഡേഷൻ വേണോ വേണ്ട അവരുടെ പരസ്യം വേണോ വേണ്ട നമുക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ വേണമെന്ന് കൊടുക്കാം വേണ്ട എങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ഓഫീസിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻ്ററാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു എം എസ് എം ഇ നടത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നാളത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻ്ററിലേക്ക് എത്തിയത് 
എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് ടോണർ പ്രിൻ്ററുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രിൻ്ററുകൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റർ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രിൻ്റർ പൂർണ്ണമായി നിരാശപ്പെടുത്തി ഈ ടോണർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വേരിയേഷൻ അതിന് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും കറണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഈ ടോണർ പ്രിൻ്ററുകൾക്കില്ല അതാണ് ഒന്ന മെയിൻ ഘടകം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ജസ്റ്റ് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം നമുക്കൊരു പതിമൂന്ന് പത്ത് രൂപ പതിമൂന്ന് രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളേ ഉള്ളൂ അത് ഡ്രം മാറണം എന്ത് മാറിയാലും നമുക്കൊരു പത്ത് രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള ബില്ല് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ആകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇൻവേർട്ടറിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഈ മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രി ഏതാണ്ട് ട്രേകൾ തന്നെ മൂന്നോളം ട്രേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പേപ്പറുകൾ നിലവിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് ഒരു എ ത്രീ ലീഗൽ എ ഫോർ ഇത്തരം പേപ്പറുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഐ ഡി കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അത് സെറ്റിങ്സ് പക്ഷേ ഇത്രയും പേപ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കളർ കളർ പ്രിൻ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്ലോസി പേപ്പറുകളുടെ പ്രിൻ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഡസ്റ്റ് കവറാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കാനിങ്ങിന് ഉള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏത് പേപ്പർ മണ്ണും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടോപ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്കാനിങ് ഈ ട്രൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻ നടക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ എടുക്കാം ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഫിംഗർ ടച്ച് നല്ല നല്ല സ്പീഡ് സ്പീഡുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഹോം ബട്ടൺ ഹോം പേജ് ഇതാണ് ഹോം പേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ കയറി നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ അതുള്ള ആ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മെഷീനെ നമുക്ക് ഇണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീച്ചറുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്തിടാം ട്രേ ട്രേയുടെ പേപ്പർ സൈസ് മാറ്റാം സ്ഥിരം പെർമനൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രിൻറ്റിങ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്തിടാം ഡുപ്ലെക്സ് മോഡാണ് പേപ്പർ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോ ഡുപ്ലെക്സ് ആണ് എ ത്രീ ഉണ്ട് എ ത്രീ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയുണ്ട് വൈഫൈ മോഡാണ് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ മൊബൈലിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിൻ്റെ ഡിവൈസ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് വിടാനുള്ള ഫീച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പി ഡി എഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു ഫയലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് വിടാൻ പറ്റും അതൊരു ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയമാണ് പ്രശ്നം സമയം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തി ആറായിരം രൂപയോളം വില വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷേ ഈ അമ്പത്താറായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കിന് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രിൻ്ററിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു ഓഫീസിൽ ഒറ്റ പ്രിൻ്റർ മതി എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു ഡി സി പി ത്രീ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ടി ഡി സി പി ടി ത്രീ ത്രീ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡല് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഇല്ലായ്മയും എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടി ഫാക്ഷൻ പ്രിൻ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വരാനും പിന്നെ പലരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കേട്ടതിന് ശേഷം പലരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഈ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്
ഇതിന്റെ ടെക്നീഷ്യന്മാർ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്കാനിങ് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് താഴത്തെയാണ് ഇത് പേപ്പർ ട്രേയാണ് പേപ്പർ കവറാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് മെയിൻ ട്രേ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേപ്പർ നമുക്ക് എ ഫോർ എ ഫോർ എ ത്രീയോ ലീഗലോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്പേസ് അതിലുണ്ട് ഇതാണ് പേപ്പർ ട്രെയിൻ ഇതിനകത്തിലെ ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പേ ഫോർ ആണ് പേപ്പർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ട്രെയിൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ലോക്ക് ഈ ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതൊരു ലോക്കാണ് ഈ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി റോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏ ലീഗൽ സൈസ് പേപ്പറോ ഏ ത്രീ പേപ്പറോ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം എവിടെയിലേക്ക് വരും സെൻട്രലി ലോക്കൽ നമുക്ക് പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഫീച്ചറുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റർ നല്ല ഒരു ഒതുക്കത്തിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിലെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയാണത് അവരത് മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു ഈ ഒരു ഫീച്ചറുള്ള ഒരു ടോണർ പ്രിൻ്ററിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു നല്ല കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം അത് രണ്ട് പേര് കൂടി നമുക്കൊരു ടോണർ പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരാളുടെ കയ്യിലായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തോട്ടോ നിലത്തോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും അവർ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് എടുത്ത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫീച്ചറുകൾ അത്യാവശ്യം മറ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കുറച്ച് ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറേ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതിനെയും കുറേശ്ശെ വഴിയാലെ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ ഓഫീസിന് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഓഫീസിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യം കുറച്ച് നാളായിട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ചെറിയ ഓഫീസിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രിൻ്ററാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എം എഫ് സി ടി ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഡി ഡബ്ല്യു ബ്രദറിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചറല്ല ആഡ് ചെയ്ത ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് ടോണറല്ല ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഇങ്കിജെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ ടോണർ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ബില്ലിങ് ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും ഇതിന് ഇങ്കിന് വിലയാവും എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിൻറ്റും ചിലവും എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ലാഭം എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള പ്രിൻ്റർ ഇങ്കിജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഡി സി പി ടി ത്രീ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റർ ഇതൊരു രണ്ടര മൂന്ന് വർഷമായി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് രൂപ വിലയ്ക്കാണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തത് അന്ന് ഓഫറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് കിട്ടിയ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തോളം പ്രിൻ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെറിയ ഡെസ്റ്റ് കയറിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തടത്തോളം പ്രിൻ്ററ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല കളർ പ്രിൻ്ററാണ് എല്ലാ ഐ ഡി കാർഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറോളം പേപ്പർ ട്രേ ഉണ്ട് ഈ മെയിൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പേപ്പർ ട്രേ 
അതെല്ലാം അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രിൻ്ററാണ് ഇത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് വെച്ച് ചെറിയ ഷോപ്പിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പ്രിൻ്ററാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേ വണക്കം താങ്ക് യു